Well, my dear students, the course is Labor Policy Pakistan and the topic in hand is Section 17, 18 and 19 of the Factories Act 1934. Section 17, my dear students, relates with artificial humidification. Section 17, subsection 1, kya kata hai, aye dekhte hai. The provincial government may in respect of all factories in which humidity of the air is artificially increased make rules prescribing standards of humidification ye humidification kya hoti hai ye hawa mein nami ke tanasab ki baat ki ja rahi hai the provincial government may in respect of all factories in which humidity of the air is artificially increased Make rules prescribing standards of humidification regulating the methods used for artificially increasing the humidity of the air, my dear students. Directing prescribed tests for determining the humidity of the air to be correctly carried out and recorded and Prescribing methods to be adopted for securing adequate ventilation and cooling of the air in the work rooms, my dear students. Section 17, subsection 2. In any factory in which the humidity of the air is artificially increased, the water used for the purpose shall be taken from a public supply or other source of drinking water or shall be effectively purified before it is so used. So these are the directions, these are the civilizations with regards to the artificial humidification in the factories. Now let's move on to section 18. Or its key heading is overcrowding. जो फैक्ट्री है उसमें कितने लोग एक वक्त में कितनी जगह पर मौजूद होने चाहिए यह भी सिविलाइजेशन का हिस्सा है सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 नो वर्क रूम इन एनी फैक्ट्री शैल बी ओवरक्राउडेड टू एन एक्सटेंट इंजूरियस टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड देयर इन कि सीधी सी बात यह है कि कोई फैक्ट्री में जो वर्क रूम है वो ओवरक्राउडेड इतना ना हो कि वो उस ओवरक्राउडिंग की वजह से जो हेल्थ ऑफ द वर्कर्स है वो स्टेक पर लग जाए सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 ये विदाउट प्रेजुडिस का क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि ये जो अभी आपके साथ जो मैंने सेक्शन 1 डिस्कस किया है उसकी वैल्यू वहीं की वहीं है और वो बिल्कुल उसी तरह पावरफुली इंप्लीमेंटेड है Without prejudice to the generality of the provision of subsection 1, there shall be provided for every worker employed in a workroom at least 350 cubic feet of space in the case of a factory in existence on the date of the commencement of the Labor Laws Amendment Ordinance 1972 and at least 500 cubic feet of space in the case of a factory built after the commencement of the Labor Laws Amendment Ordinance 1972. Explanation For the purpose of this subsection, no account shall be taken of a space which is more than 14 feet above the level of the floor of the room. Subsection 3 If the Chief Inspector by order in writing so requires, there shall be posted in each work room of a factory and notice specifying the maximum number of workers who may in compliance with the provision of this section be employed in the room. So my dear students in this regards the chief inspector may by order in writing exempt subject to such conditions. Subject to such conditions ka kya matlab hai? Kuch conditions ke tabe karte hue the chief inspector may by order in writing subject to such condition as he may think fit to impose any 
वर्क रूम फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट कंप्लाइंस देयर विद इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रूम इज नॉट नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ हेल्थ ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड देयर इन तो देयर विद देयर इन आ गया तो कंसल्ट द डिक्शनरी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नाइनटीन माई डी स्टूडेंट्स हैडिंग है लाइटिंग लाइटिंग के मुतलक क्या सिविलाइजेशन है क्या तरीका कार है क्या स्टैंडर्ड्स हैं फैक्ट्रीज एक्ट में आइए वो पढ़ते हैं सेक्शन 19 सब सेक्शन वन इन एवरी पार्ट ऑफ अ फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आर वर्किंग और पासिंग देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड व्हाट बीइंग मेंटेन्ड और विल बी मेंटेन्ड सफिशेंट एंड सूटेबल लाइटिंग नेचुरल और आर्टिफिशियल और बोथ एंड बाई डी स्टूडेंट्स एमरजेंसी लाइटिंग of special points in work room and passages to function automatically in case of a failure of the ordinary electric system section 19 subsection 2 in every factory all glazed windows and skylights used for the lighting of the work room shall be kept clean or both the outer and inner surfaces and free room from obstruction as far as possible under the rules frame under subsection of section 15 shall be maintained hope you have understood the topic thank you very much indeed